Son Altesse Sérénissime, le prince souverain qui accompagnait leurs Altesse Sérénissime, le prince héréditaire Albert et la princesse Caroline, se sont rendus à l'exposition universelle pour la journée nationale monégasque ce samedi 16 mai. Le prince souverain y a été accueilli par M. Virgilio Zapatero, ministre espagnol chargé des relations avec les Cortés, le général Juan Pérez Cosseres, commandant de la région militaire, et M. Emilio Casinello, commissaire général de l'exposition. Après que les honneurs militaires leur aient été rendus, le prince souverain et sa famille se sont dirigés vers la chapelle du pavillon royal pour y signer le livre d'or. Cette chapelle se trouve sur l'île de la Cartoura qui, avant d'être le site d'Expo 92, était surtout connu pour son splendide monastère du XVe siècle. Christophe Colomb y séjourna à plusieurs reprises, et ses restes y furent déposés entre 1513 et 1536. C'est tout naturellement que ce haut lieu historique, entièrement restauré, est devenu le pavillon royal de l'Expo 92. National monégasque pour saluer l'arrivée de la famille princière au Palenque, lieu de toutes les cérémonies officielles. C'est ici qu'ont été prononcées les allocutions de bienvenue par le commissaire général de l'exposition et la réponse de son excellence M. Osei, ambassadeur de Monaco à Madrid. Sous la conduite de M. Emilio Casinello, le prince René, le prince héréditaire Albert et la princesse Caroline ont longuement visité le pavillon de l'Espagne. Celui-ci se dresse dans le vaste demi-cercle qui entoure un lac et préside l'ensemble des 17 communautés autonomes du pays. Ce pavillon de l'Espagne se divise en trois parties. Une exposition des chefs-d'œuvre de la peinture espagnole, une autre concerne les découvertes géographiques et le rôle joué par l'Espagne en Amérique, enfin une salle de cinéma avec un écran en demi-cercle. De plus, des expositions tournantes, des conférences, des symposiums et des spectacles de théâtre complètent l'animation de ce pavillon. En fin de matinée, leurs artistes le prince souverain, le prince héréditaire Albert et la princesse Caroline sont arrivés au pavillon monégasque où les attendaient toutes les personnalités venues spécialement de la principauté. Le commissaire général du pavillon, son excellence M. Essay, et tous ceux qui ont participé à sa réalisation, notamment M. Fabrice Notary, l'architecte créateur, ont accompagné la famille princière dans sa visite. Nous avons eu deux idées euh, de départ. D'abord l'idée de donner une image aussi exacte que possible de la principauté, c'est-à-dire une image à la fois euh, d'une certaine forme de charme et d'élégance et en même temps de réalisation industrielle et commerciale très réelle. Et puis, euh, simultanément, nous avons eu l'idée d'appeler un peu l'attention sur les dangers que court actuellement le milieu de la mer. Et puisque nous venions dans un autre pays riverain de la Méditerranée, qui nous est très proche, qui est comme nous proche de la Méditerranée occidentale, nous avons choisi le thème de la mer. L'aquarium représentait des difficultés techniques assez considérables, parce que nous nous trouvions dans l'obligation de garder des conditions de salinité et de température à l'eau, pour certaines espèces de poissons qui ne supportent pas des variations de température ou de composition du milieu euh, aquatique. Le pavillon monégasque, à l'exposition universelle de Séville, a aussi, en modèle de vie, son café de Paris, où a été donné un cocktail auquel assistaient, outre la famille souveraine, les principales personnalités monégasques, notamment le président du Conseil national, Jean-Charles Lauret, les conseillers de gouvernement, Messieurs Fautrier et Monsieur Pastorelli, ainsi que Mademoiselle Tempora, maire de Monaco. Quant à la fanfare des carabiniers, elle faisait un petit moment devant un petit peu de chambre.
brillante réception encore en fin d'après-midi cette fois en la mairie de Saint-Ville où son intérêt sérieux de bras souverain a reçu de main du maire les clés de la ville. Nous vous remercions encore, M. le maire, de la clé qui ouvre la cité de Séville. Je vous dirai que je reviendrai volontiers, étant donné l'accueil si parfait et si sympathique que vous nous avez réservé. Merci. Ce soir, la famille souveraine a assisté à un grand gala chorégraphique au Théâtre Palais. Plusieurs milliers de spectateurs ont fait une véritable ovation au ballet de Monte Carlo. C'est par un dîner préparé par Alain Ducasse dans le cadre grandiose du pavillon de l'Espagne, sous le ciel étoilé de l'Andalousie, que s'est terminée cette journée nationale de la principauté de Monaco à l'exposition universelle de Séville. Une journée rehaussée de la présence de leurs altesses sérénissimes, le prince souverain, le prince héréditaire Albert et la princesse Caroline.